Vanessa Lauren Escobar, do Estúdio Lauren Escobar, sou escritora, em dois livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros, eu escrevo, desenho, conto histórias, compõe e canto, eu canto para criança e canto hinos. Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores da árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lança ao fogo. João dá testemunho de Cristo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não são dignas de, de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. E sua pá, ele a tem a mão, limpará completamente a sua ira, recolherá seu trigo do celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O batismo de Jesus. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus à Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o disse de sua dia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por ti, é tu os que vem a mim? Mas Jesus lhe respondeu, Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu, batizando Jesus, seu logo a água, eis que abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz que veio dos céus e dizia, Este é meu filho muito amado, em quem eu me comprazo. A tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, É Jesus, filho de Deus? Manda que estas pedras se transformarem em pães? Jesus, porém, respondeu, está escrito, não pode, não só pode, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo no templo e disse, se é filho de Deus, atinge Atira-te abaixo, porque está escrito, os seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles sucederão suas mãos para não tropeças em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe o rei, os reis nos do mundo e da glória deles. Ele disse, tudo isto te darei, se prostrado, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-se da Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, eis que vieram anjos e o serviram. Jesus volta a Galileia, ouvindo porém Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira do mar, nos confins de Zobulon, Naftali, para que cumprisse que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos Gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, ao que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-se a luz. Daí, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei vós, porque está próximo o reino dos céus. A vocação dos discípulos, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, esses lançaram redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhe, vinde após mim, e eu farei pescadores de homens. Então eles deixaram, por inter... deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando diante de ti, 
Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, concentrado, aliás, consertando as redes e chamou. Então eles, no momento, no mesmo instante, deixaram o barco e, se, e seu pai e o seguiram. Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o, entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxe-lhes então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos e endemoniados lunáticos e paralíticos e ele os curou e da Galileia de Cápolis, Jerusalém Judéia e da além do Jordão numerosas multidões o seguiu o sermão da morte as bem-aventuranças vendo Jesus as multidões subiu ao monte e como se assentasse aproximou-se os seus discípulos dele e passou a ensinar Dizendo, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque são consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os perseguidores, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, sois quando minha, por minha causa vos justificarem, vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem, Todo o mal contra vós. Regujais vós exaltar, porque grande é o vosso garladão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós, antes de vós. Os discípulos, o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. Os discípulos, a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador e Alumia todos os que encontram na casa, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifique vosso Pai que estás no céu. Jesus não veio revogar a lei, mas cumpriu. Não penseis que vim revogar a lei, os profetas não vim para revogar, vim para cumprir, porque é verdade que vos digo, se até no céu e na terra pense nem um pouco Tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores assim ensinar aos homens, será considerado no mínimo o um mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado o grande no reino dos céus, porque vós sois digno. A vossa justiça não exceder em muito dos que dos escribas, dos escribas e fariseus jamais entrarei no reino dos céus. Jesus completa o que foi dito aos antigos do homicídio. Ouvires, pois, dito aos antigos: não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento e quem proferir ou insultar seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal quem chamar tolo 
estará sujeito ao inferno e fogo. Se, pois, ao trazer ao altar tua oferta, ali lembrarás de que teu ir... Lembra... Teu ir mais alguma coisa contra ti. Deixará perante o altar tua oferta... Vai o primeiro reconciliar com teu irmão e então voltará a fazer tua oferta. Entra de, entra de acordo sem demora com seu adversário enquanto estás ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, ao juiz ao oficial de justiça e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo do adultério. Ouvires que foi dito, não adulterás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para a mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se teu olho direito faz tropeçar, arranca de ti, pois convém que perca os teus, teus membros e não seja todo teu, campo, teu corpo lançado ao inferno, se tua mão direita faz tropeçar, corta e lança de ti, pois convém que se perca um dos teus membros e não todo o seu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele a cara, dele a carta de divórcio, eu porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relação sexual indícita, expõe tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Dos juramentos, também ouvi dizer, muito, e foi muito antigo, não jurarás em falso, mas cumprirás rigorosamente para que o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum, jureis nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, nem, pelo, nem por extrato dos seus pés, por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, em preto. Ou preto, né? Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que, o que disto passar vem do maligno. A vingança, ouvir pois disso, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Ao seu, ao querer... Ao que quer demandar contigo e tirar a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém obrigar a andar a uma milha, vai com ele duas. Dá a quem pede, não volteis as costas ao que deseja que lhe empreste. Do amor ao próximo, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, orai pelos que vos persegue para que torneis filho de vosso Pai Celeste porque ele faz nascer o sol sobre os maus os bons e as chuvas sobre os justos sobre os justos e injustos porque se amardes os que vos amam quem recompensa tendes não fazem não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares somente vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai. A prática da justiça. Guardai vós de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvisto por eles, 